बसमिलीम वेलकम अगेन गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर बाई कम बेलिजी और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के वाले से ठीक है वेक्टर है क्या चीज ठीक है इन मोलिकुलर क्लोनिंग ए वेक्टर इज अ डी एन ए मोलिक्यूल यूज एज ए वहीकल टू आर्टिफिशली कैरी फॉरन जीनेटिक मटीरियल टारगेट डी एन एविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू एनदर सेल होस्ट सेल इक्लाई वेयर इट कैन बी रिप्लीकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड वेक्टर आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है ठीक है एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एज ए व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एज ए कैरियर के तौर पर इस्तेमाल जो कि हमारा डीएनए क्या करता है ले जाता है कैरी मींस ले जाना जो कि हमारा डीएनए ले जाता है फॉरन डीएनए वो डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हो ठीक है तो उस डीएनए को एक होस्ट सेल में लेता ले जाते हैं और होस्ट सेल इस केस में इकुलाए हो सकते हैं ईस्ट सेल भी हो सकते हैं यूक्योरेटिक के केस में और इस मकसद के लिए ताकि वो जो आपके पास वेक्टर होता है वो रेप्लीकेट हो जाए और ट्रांसक्राइब हो जाए और ट्रांसलेट हो जाए ठीक है तो इसको ये हमारे पास वैक्टर कहलाता है ठीक है अब नेक्स्ट आपके पास है एवेक्टर कंटेनिंग फॉरेन डीएनए ए इज टर्म एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो वेक्टर में अगर आपके पास एक फॉरेन डीएनए मौजूद हो तो उस वेक्टर को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप हम उसको कहलाते हैं अब वेक्टर के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप चाहते हैं कि एक डीएनए को आप वेक्टर कहे तो उसको किस प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर आप उसको वेक्टर कहेंगे या एक वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल को तब वेक्टर आप कहेंगे जब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ हो ठीक है अच्छा जी ये आपके पास एक वैक्टर वैक्टर है ठीक है इसमें आपके पास सेलेक्टेबल मार्कर प्रोमोटर से ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए अब हम इसको तफसील से पढ़ते सबसे पहले आपको चाहिए कि इस वेक्टर में आपके पास क्या होना चाहिए द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए शुड बी कॉल्ड एज वेक्टर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए को हम वेक्टर तब कहेंगे व्हेन दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मिसाल के तौर पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसमें होना चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट वो साइट होता है जहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आप डिफरेंट डी आप उसको ऐड करते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट हो ठीक है ना तो एक स्पेसिफिक रीजन होगा वेक्टर के जहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाम वहाँ पर काम करेंगे एक रिस्ट्रिक्शन मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन एंजाम उसको क्लीव करेंगे और जितने आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाम उस पर इस्तेमाल करें तो उतना ही आप अपना ज़्यादा डी एन ए डाल सकते हैं तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट मल्टीपल मीन्स ज़्यादा क्लोनिंग मीन्स कॉपी टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज और साइट मीन्स स्पेसिफिक एरिया ठीक है अब आपके पास है ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन एंड प्रोमोटर एक वेक्टर में आपके पास एक स्पेसिफिक साइट होना चाहिए जहां से रिप्लीकेशन स्टार्ट होता है और इसके अलावा इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है एक ऐसा प्रोमोटर जहां पर आरने पोलीमरेज बैंड होता है और वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं डीएनए पोलीमरेज बैंड होता है वहां से रिप्लीकेशन स्टार्ट करता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन या स्पेसिफिक साइट के या प्रोमोटर उस एरिया को कहते तो ये होना चाहिए वेक्टर में दूसरी बात यह उसमें स्टार्ट स्टॉप को डाउन होना चाहिए जहां से रिप्लीकेशन या ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और जहां पर आपके पास ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है तो उस वो कोडान होने चाहिए ठीक है अच्छा जी इसके अलावा वेक्टर को ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आइजली आइसोलेट भी कर सकते हैं और उसको एक फॉरेन होस्ट में आप उसको डाल भी सकते हैं ये प्रॉपर्टीज भी होने चाहिए और इसके अलावा इस वेक्टर में आपके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होने चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स उसको हम कहते हैं कि वेक्टर में एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हम उसको कहते हैं कि जब आप एक वेक्टर को एक डी मतलब एक सेल में डालते हैं और उस सेल को आप एक एक ऐसे मीडिया में ग्रो करते जिसमें आपके पास एंटीबायोटिक मौजूद हो ठीक है लेकिन वो सेल जिसमें आपके पास वैक्टर हो और वो वैक्टर जिसमें आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी हो ठीक है तो वो वैक्टर और वो सेल आसानी से ग्रो करेंगे क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से इसको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर ये सेलेक्ट हो जाएगा ये सेल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना और यही सेल जो जो है जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर है यही सेल आपके पास क्या होगा यूज होगा तो सेलेक्टेबल मार्कर का होना जरूरी है एक वैक्टर में ठीक है और इसके अलावा आपके पास वैक्टर का साइज स्माल होना चाहिए और वेक्टर का साइज और वेट दोनों वो जो है स्माल होना चाहिए ठीक है तो ये वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि अगर एक एक डीएनए में मौजूद हो तो उसको आप वेक्टर कह सकते हैं